Salve a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Observatório Multipolar, aqui seu, seu podcast sobre geopolítica. E nós aqui estamos hoje dando continuidade né, à nossa série de episódios tratando do tema da Ucrânia e da Rússia. Né? Como vocês sabem, é uma pauta que nós temos abordado bastante recentemente e nós estamos dando prioridade para trazer posições, né, pessoas, visões que estejam mais próximas ali né, do, do, do fato em acontecimento e que possam dar um panorama diferente do que a gente tem tido na mídia ocidental atualmente, né? E nós também temos dado prioridade para diversificar as posições no qual nós estamos tratando a mesma temática, né? Não se trata apenas de ficar repetindo né, a mesma questão várias vezes, mas sim dar perspectivas diferentes, inclusive de pessoas que vivem tanto na região, como tivemos no próximo no último episódio, como pessoas que já que vivem em países que já tiveram relações com organizações como a OTAN, por exemplo, né, e que possam dar o seu parecer, né, a sua a sua interpretação, né, como um cidadão nacional de um país europeu que tem maior, digamos assim, contato e influência com esse tipo de, de assunto. E hoje nós estamos aqui com uma convidada mais do que especial novamente, né, como sempre trazendo convidados aí de alto calibre, né? que hoje é a Dragana, né? ela é pesquisadora, serve e ela é diretora de um centro de estudos de geoestratégicos na Sérvia. E para começar, vou passar a palavra para ela, para que ela possa se apresentar. Hello, good morning, Dragana. We are now going to introduce our guest. Please, could you start introducing yourself to our listeners? Uh, thank you. First of all, thank you very much for inviting me. Uh, my name is uh, Dragana Trivkovic. I am the director of the Center for Geostrategic uh, Studies from Serbia. Uh, so I'm also the journalist. I'm uh, writing a lot and publishing at many places. Uh, and uh, also uh, uh, my basic is geopolitics. Also I'm teaching the students in some faculties in Russia. That, that, that I think it's enough for a start. Thank you, Dragana. Carlos? Nossa, nossa convidada de hoje é Dragana Trivkovic. Ela é do Centro, do Centro de Estudos Geopolíticos e Estratégicos da Sérvia. E ela lida com bastante russos também. Perfeito. Nós temos aqui hoje também, como de praxe, né, o nosso nosso amigo Lucas Leiróis, né, que é jornalista, né, especialista na questão, aí, publica há muito tempo já em torno desse tema. Leiróis, por favor, responde bem, seja bem-vindo para se apresentar. Muito obrigado, Tássio, obrigado uh, pelo prazer de estar aqui novamente comentando a situação na Ucrânia. Uh, Dragana, thank you for accepting our invitation. Uh, be welcome to our program. Uh, também saúda saúda aí os saúda aí os camaradas Rafael Carlos e Aragão por mais um episódio todos os nossos ouvintes Muito obrigado camarada e também nós temos aqui hoje né o Rafael Machado aí que dispensa apresentações também tradutor do Dug no Brasil alguém que trabalha já com esse tema há muitos anos né e antes de passar a palavra para ele só também fazer as menções ao Carlos Farias que é o nosso tradutor aqui hoje né e também ao Aragão na parte técnica já passo a palavra para você Rafael para você se apresentar também e começar a nossa sessão de perguntas aí, o nosso, nosso podcast. Por favor, seja bem-vindo. Perfeito, camarada. Muito obrigado. É, obrigado, Tássio. Obrigado a todos aqui. Todo mundo me conhece razoavelmente bem. Uh, então, assim, a gente está fazendo essa cobertura da situação ucraniana a partir de vários ângulos, né? É, então, uh, also, uh, thank you very much, Dragana for uh, participating in our uh, program, in our uh, podcast. Uh, and I'd like to begin uh, by a more or less a historical uh, question, because uh, uh, like Tasio said, uh, now we are inviting someone from, from a country who has a um, uh, more or less um, first-hand uh, knowledge and experience uh, with NATO uh, in, in, a, in a certain uh, being a, a bit uh, euphemistic about 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 things but is a is a European country who has first-hand experience with NATO uh, yes. so um, everyone who is studying geopolitics especially of Europe uh, after the end of uh, the Cold War, the Soviet Union, etc., uh, knows the role of NATO expansion to the East. 
uh, and that this expansion has uh, increased tension, instability, etc. Uh, but in the West, uh, although Brazil isn't a Western country in a civilizational sense, but we are under, uh, at least under soft power influence and occupation by by West by, by the West. Uh, so we young, we only know about Ukraine, Russia, uh, Yugoslavia, Serbia from a, a, a media that is mostly um, repeating the talking points from Western media. So from CNN, etc. Well. Uh, could you tell us about uh, maybe the the context, a kind of uh, summary of um, NATO's military intervention in Yugoslavia in the 90s? Because uh, this isn't talked yeah. about uh, in prison. So, uh, so, so that, that we can have more or less a, a different view from from NATO, etc. Yes, uh, thank you. Thank you very much for your uh, question. And it, it's a very important question uh, because, as you said, uh, Western uh, medias are uh, only, um, how to say, publishing one side of the story. And uh, you cannot uh, find <laughs> at too many places the other views. Um, that is the main problem, and that is uh, the problem which we had in the 90s uh, uh, years, uh, last century, because in the 90s start the war in Yugoslavia, and after that, that aggression uh, uh, of NATO. Uh, so, uh, yes, we first, uh, we are first uh, uh, who, uh, who, who in that time uh, we, we first choose that uh, NATO democracy. Uh, we feel that NATO democracy uh, in the time of bombing the Serbian. So um, uh, the problem was in 90s we didn't have uh, alternative medias uh, and uh, we had only Western media. So all the Western medias was against Serb Serbian people, against Serbia in that conflict. And all the media supported that uh, um, uh, sides uh, who was uh, against uh, us in a conflict. It was the Croatia Dragana, in that time. Can I interrupt you a bit? Ah, okay. Just so I can make the translation. So ah, the people sorry, sorry, yes, yes, sorry. No, no problem. Dragana estava dizendo que estava contando a história que a gente mais ou menos já conhece. Imagino que a maioria da audiência já conhece um pouquinho sobre a história da Yugoslávia, da guerra da Yugoslávia nos anos 90, e ela estava contando, ela iniciou a resposta falando o que também a gente já sabe muito, que a mídia ocidental só sabe contar um lado das coisas, a gente está vendo isso agora, e isso não é nada novo. Lá nos anos 90, na então Yugoslávia, também não existia nenhuma alternativa mídia, não existia mídia alternativa, não existia nenhuma mídia dissidente como isso que a gente tem aqui agora, só existia mídia ocidental e isso levou o povo a, entre aspas, escolher a democracia ocidental otanesca e o povo infelizmente sentiu na pele o que, que significa essa democracia ocidental otanesca e a história da guerra é bem conhecida, houve muitos bombardeios na né, então Yugoslávia, e eu vou deixar ela continuar a resposta. You can go on now. Uh, thank you. Uh, so, uh, I will continue that in that time, uh, Western powers supported the Croatia and uh, uh, Bosnian Muslims, which was in conflict with Serbian people, in uh, that was war, we had the war in the Bosnia, uh, and after that, we, when uh, the war was finished with Dayton Agreement, uh, after that, a uh, few years after that, started the ag NATO aggression on Serbia. So, então, um, uh -huh. a Serbia era, era o, a ovelha negra da história. Uh, o Ocidente apoiou a Croácia e os muçulmanos da Bósnia. 
So uh, uh, I will tell what is the reason why the war started in Yugoslavia, because Yugoslavia was a very strong country in uh, East, uh, East South Europe, a uh, very powerful country in that time. So uh, it, it was uh, Yugoslavia was the leader of uh, independence movement, as you know. Uh, but when the Berlin uh, Wall uh, fall, uh, and uh, that is the time when the process of uh, u unitarization of world, the creation of uh, monopolar world was was started. Uh, Western power didn't need Yugoslavia anymore because Yugoslavia was the buffer zone between East and West in the Cold War. And when the Berlin uh, Wall fall, they didn't need that buffer zone anymore. Então, ela estava falando que a Yugoslavia era uma nação muito poderosa, num lugar muito estratégico, que é os Balcãs, né? É uma nação muito grande muito, digamos assim, perigosa, muito ambígua, não passava segurança suficiente para o Ocidente. E, depois da queda do Muro de Berlim, foi foi o um momento em que o mundo passou a se tornar unipolar. E dentro desse contexto do novo mundo unipolar, um país como a Iugoslávia, um país unido, forte, e, como ela disse, líder do movimento pela independência, que existia na época, não era mais necessário um país assim. E por isso que foi dado início a esse assédio. So, uh, then, then uh, started in the 19th, uh, started this uh, decomposition of uh, Yugoslavia. Uh, so, uh, we had uh, six re re republics in Yugoslavia, and uh, now we have uh, six independent, so-called independent countries, but I will say that many countries uh, really don't have sovereignty. And we have uh, one uh, so-called independent Kosovo, which is really not independent, it's a part of uh, it's a region of Serbia, but some Western countries recognize this territory uh, as an independent country and they are uh, really, uh, they don't care about international law because uh, with, uh, we have this resolution 12, uh, 1244, uh, this is the resolution of uh, Security Council of UN, and uh, uh, in this resolution, uh, uh, this resolution considered the Kosovo li like territory of Serbia. Então, ela estava falando que antes havia cinco, seis estados que eram parte da Iugoslávia. Depois desse desmantelamento da Iugoslávia, passaram a ser seis países independentes supostamente independentes. Um deles é o território de Kosovo, que é uma, digamos assim, uma aberração que viola qualquer direito internacional. É um, é um território minúsculo, artificial, que, que não tem uma razão suficiente para existir. E can you repeat the last part because I lost it a bit, the connection got a bit. Just the last sentence. Uh, yes, uh, that we have six uh, in so-called independent yeah, countries. Yeah, yeah, I got that. And about uh, the UN resolution. Uh, yes, That's it's a resolution 1244, a, a Security Council a UN resolution, which uh, recognized the Kosovo like the part of Serbia. It means, uh, according to the international law, the Kosovo is not independent country, it's the part of Serbia. But Western uh, countries are, they don't care obviously for international law, so some of them recognize Kosovo like independent country. Mm -hmm. Então, teve uma resolução na própria ONU, resolução, se não me engano, ela disse 1244, 1244, né, que reconheceu que Kosovo é um território sérvio, mas o Ocidente ignora isso. Boa parte do Ocidente. 
So uh, this is a uh, situation now, and uh, what why was important for Western country, countries uh, to separate the Yugoslavia? Um, they needed just to control this territory, which was the buffer zone uh, before. So uh, the more easy, uh, easier to control some uh, territories of, or some region, region is to create the small countries which really don't have sovereignty, and then you can control everything, of course. And uh, the second, the idea it was the. Uh, they wanted, Americans wanted to build the military base on territory of Serbia, so Serbia was against that. And that is why they really started the bombing of Serbia. And after the bombing, they built, uh, it is the, the biggest military base, American military base in Europe. The name is Bonstil, and they built it on territory of Kosovo. So, ela fez uma pergunta retórica. Qual o jeito mais fácil de desestabilizar e controlar uma região? É balcanizando ela. Mas isso não é nada novo também. Esse é, não é muito diferente do que a gente viu na África, não. E justamente para controlar esse território foi realizada essa balcanização muito pelo interesse americano de construir uma base militar na Sérvia, que é algo que a Sérvia não queria, como disse a Dragana, e choveram as bombas, e depois as bombas não existiu querer ou não, a base foi construída. So, in 1999, the NATO, without decision of Security Council of UN, decided to start this military aggression against Yugoslavia and uh, that was uh, really aggression against Serbia and Montenegro because they only bombed these two republics where live Serbs and uh, 78 days they uh, they uh, this military action was 78 days and after that we signed some agreement uh, with uh, western powers so after that the territory of kosovo is controlled by international community by in un and also we have uh, nato uh, soldiers on this territory and this military american military base but uh, security and uh, the life of the uh, people on the Kosovo is uh, really terrible. Uh, on one side, um, Albanians are leaving the Kosovo and they are going to some Western countries like Germany, Austria, Switzerland. And uh, on the other hand, uh, too ma we, we have too many refugees, Serbian refugees from Kosovo, which are now in the central Serbia. So more than uh, 20, uh, 50,000 of people, uh, uh, Serbian people are now in the central Serbia uh, and they cannot go back to their homes. Então, ela estava contando da agressão militar que durou 78 dias e que também existe uma espécie de problema semântico em chamar de guerra da Yugoslávia, de certa forma, porque a, o assédio militar por parte dos poderes ocidentais foi direcionado somente a dois desses estados da então Yugoslávia, que foi Sérvia e Montenegro, que é, são regiões étnicas Sérvias. E um adendo que ela dá sobre a base militar que foi construída na Sérvia após os bombardeios, que eu esqueci de falar na, na, minha, na minha introdução anterior, é que é a maior base militar da região. É ali. E ela estava falando que depois desse assédio todo foi assinado um acordo completamente covarde que colocava Kosovo como um território independente controlado pela comunidade internacional. E isso gerou uma crise migratória muito grande, porque, como ela diz, a vida das pessoas em Kosovo é precária, é ridícula. E isso, muitos albaneses da 
dessa região, desse território independente. Estão fugindo para outros países ocidentais da União Europeia e muitos sérvios que residem em Kosovo estão voltando para a Sérvia. Isso gera uma crise migratória, porque os números são bem altos. I can continue. Yes. yes. So yes. Uh, so the uh, the reason why the officially the reason why the NATO and the, led by Americans started the aggression uh, over uh, Serbia uh, was that uh, they wanted to uh, stop so-called genocide on Albanians in Kosovo, but there was any genocide there because. Uh, in the social Yugoslavia, we also had the problem with Albanian terrorism and it's, it wasn't secret. So in that time, in 90s, uh, uh, um, what really happened that America supported the Albanian separatism and terrorism with uh, they give uh, uh, the arms and the logistic support and the money to them. And uh, after that, they start to fight with uh, our um, with our police and with our military in the Kosovo. Uh, and uh, there was uh, one. Um, uh, he was the head of the OSCA mission in Kosovo, but really he was the um, agent of uh, CIA. So, uh, in some way, he created the, uh, some special operation and uh, that war was in the village Rachak in Kosovo. Uh, th there was the fight between police and uh, the uh, Kosovo terrorists. So, uh, they uh, changed the clothes. Mm -hmm. oh, okay. Just an interruption. Okay, okay. Yes, okay. Yes, okay. sorry, sorry. Uh, ela estava explicando qual foi o caso velho dessa agressão americana, estadunidense. Eles diziam que estava acontecendo um genocídio da população albanesa nos territórios sérvios. Só que Naquela altura dos anos 90, havia uma atividade enorme de terrorismo financiado pelos próprios estadunidenses, terrorismo albanês. Havia muitos, muitos confrontos entre esses rebeldes albaneses e a polícia sérvia e com certeza usaram a mídia para pintar isso da maneira que lhes era conveniente. E assim foi feito. Ela estava falando algo que eu não entendi também no final, que a minha conexão está bem precária. Can you repeat the last part about this CIA agent you were talking about? Uh, his, name, uh, he, his name is William Volker. He And was the head of OSCA, officially head of the OSCA mission in Serbia in that time. William Volker era um agente da CIA que foi o responsável pela, por essa intervenção na Sérvia, da, era responsável pela OSCA. Yes, so uh, there was, uh, as I say, there, there was the conflict between Albanian terrorists and uh, a Serbian military and uh, in uh, Oh, no, sorry, with Serbian police, with Serbian police, and uh, after that, uh, when the Serbian police killed some uh, uh, terrorists, uh, this uh, William Walker organized. They changed the clothes to uh, this uh, terrorist, which was in uniform of so-called fr um, Freedom Army of Kosovo and they uh, change the clothes in civil uh, clothes and uh, take photos and that was the evidence that uh, Serbians are uh, killing the the uh, the citizens the the not terrorists not uh, soldiers but citizens so that was the reason why they start the aggression 
Ela estava detalhando um pouco mais da, do que levou à construção dessa, desse caso velho por parte dos poderes ocidentais. E é uma praxe similar ao que a gente está vendo agora na Ucrânia também. E William, esse William Volker, que estava sendo o pai desses rebeldes albaneses, na época, ele orientou que eles abrissem mão dos uniformes deles, que então até então eles eram uniformizados e eram chamados de o Exército de Liberdade de, de Kosovo. Sim. E ele orientou eles a parar de usar esse uniforme, abrir mão do uniforme e optar por roupa civis, justamente, como eu disse antes, para se fosse conveniente a narrativa que eles queriam vender. So all the Western media start to write that uh, uh, Serbian uh, Serbian police and Serbian military is killing the innocent Albanian people at Kosovo, and they all started really aggressive campaign against Serbia. Uh, something similar that we can see today uh, against Russia in Ukraine. Estava reiterando o que eu disse, que é muito similar ao que a gente está vendo hoje em relação ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a operação especial, e que justamente a narrativa era de albaneses civis inocentes sendo brutalmente agredidos, brutalmente reprimidos pela polícia serva. So what can I say 23 years after that, uh, that still we have that really uh, black pic picture about Serbian people in Western medias, and that is a really big problem uh, for us. But uh, some medias and some people know the truth. For example, uh, you can find the documentary film. The name is Everything Starts With a Lie. It's German documentary film, and uh, there is uh, really uh, good explain how everything started, how everything happened, this manipulation of medias, this special operation, and everything. Então, ela estava falando que mesmo duas décadas depois de tudo isso ter acontecido, ainda existe essa imagem negra, essa lenda negra da Sérvia, e é um daqueles países que nós aqui no Ocidente nunca quase nunca ouvimos falar à luz de algo positivo. É sempre, como é que vamos dizer, um dos párias nacionais do, do mundo. E ela falou de um documentário alemão que, que seria muito útil para aqueles que querem descobrir mais da verdade. E o nome do documentário é Tudo Começa com a Mentira. Eu não sei se deu para me ouvir bem, que passou um caminhão aqui, mas se deu para ouvir também. So I will add uh, just that uh, this uh, Freedom Army of Kosovo, so called Freedom Army of Kosovo, was recognized in the United States like terrorist organization before before this operation on Kosovo and everything. And I think maybe a year before this um, bombing of Serbia and this organization of special operations, they choose to uh, they choose to erase the army uh, freedom army of Kosovo for for from a list of terrorist organization in U United States. And I said, uh, like I said, after that, they helped them. Praxis americana clássica, estadunidense. Até cerca de um ano antes da, dessa agressão acontecer, esse exército de liberdade de Kosovo, esses rebeldes, eram considerados uma organização terrorista. Mas justamente um ano, cerca de um ano antes da agressão vir a ser uma realidade, eles simplesmente escolheram tirar da lista de organizações terroristas. Por quê? Sabemos. And also we have that uh, very big crime with uh, organ trading on Kosovo. 
and uh, one um, he's really European uh, politic, the Dick Marty. Uh, he wrote uh, about that and uh, he represent that organ trading which happened uh, on the Kosovo uh, to, um, to, to uh, Europe, but uh, still uh, we don't have the results. I mean still uh, nobody is choose because uh, nobody is in jail because of that happened or, or in process or in judging process. We don't uh, still have any results. This European Dick Martin you mentioned, he is responsible for the investigation? Just so I... Okay. Yes, yes. He, he investigated organ trading in Kosovo. And he, no he really... He, he, no, no, he really represent to Europe what really happened, that Albanians, oh. yes, uh, they, they organize that, uh, uh, that organ trading, so it means they no, killed no. Serbian people and take their organs and trade with them, so he represent that, Dick Marty, but we didn't see the reaction of uh, Europe, of European institutions, and we still don't have any results, what, what, Understood. A lot of falando de um de um de um fato da região de Kosovo que é os albaneses se engajando em tráfico de órgãos, justamente da população sérvia de lá. Teve um, um ocidental, um europeu, o um Dick Marty, que investigou isso e trouxe isso a superfície. Só que não não houve resultado nenhum até agora quanto a isso. Ninguém foi punido porque Kosovo está sendo protegido pela comunidade internacional. Yes, what that means? That means that this international institution, which was uh, which they was created after the Second World War, like UN, like uh, also European Union, like um, uh, many structures really don't respect the international law and the uh, rule of law, uh, even they are all the time talking about democracy, about freedom, about law, but uh, the, the, in the fact they are not respecting uh, anything. Eu estava então falando dessas instituições que supostamente falam em nome da democracia, do direito internacional, mas que, mas cujas ações contrariam isso ao extremo. Próximo. Uh, ok. Um, yes, uh, this is uh, shortly this basic uh, story about the war of uh, Yugoslavia. Uh, of course, we can uh, speak a lot about that, and as we said, uh, many people really don't understand what happened 23 or 30 years ago when, when the war started. And uh, actually now we can uh, hear a lot of uh, what is that, of what is happening in Ukraine, but uh, I, I can say, uh, say that uh, what we can uh, hear from Western media is also a lot of uh, true lie. Vamos fazendo um alerta, justamente como agora a gente é capaz de saber muito mais da verdade sobre o que realmente aconteceu na Sérvia. Temos que ficar atentos ao que a mídia ocidental está nos dizendo agora quanto a Ucrânia. Que a gente não precisa dessa vez esperar 20 anos para que as coisas, os fatos, venham à tona. So, the, how I said, say the results of this wars and bombing, uh, I, I can say that now the people are not living the better uh, in any way. They are leaving their countries in all uh, formal Yugoslavia republics. We have a problem with uh, a criminal on Balkans, 
very much problem. This Kosovo is really the black hole of Europe now. So these these are the results of this democratization, as they said, or uh, the democratization of Kosovo, or uh, results of bombing and uh, uh, separating the the Yugoslavia. O resultado de dessa agressão toda foi que esses seis territórios viraram países democráticos, independentes, porém uh, as situações de vida lá são realmente precárias. O crime é algo muito presente em todos esses territórios e Kosovo se tornou, como ela diz, o buraco negro da Europa. É uma aberração. So, so we will continue with uh, more questions or? Yes, yes, yes. Uh, thank, thank you very much. Passar novamente para o Rafael Machado, como fez a pergunta, fazer os comentários e já também ligar diretamente a nossa próxima pergunta. Machado, por favor. É uma narrativa é, bem interessante, muito importante, porque na prática aqui no, no Brasil, a única pessoa que a gente viu dando o outro lado da história foi basicamente um jogador do Flamengo, né, o Petkovic. Né? Eu acho que não teve nenhum outro, nenhuma outra presença na mídia para dar uma, uma, uma outra narrativa dos fatos. É... A gente vê uh, muitos elementos... Eu estava tava traduzindo, na verdade, um texto para a Nova Resistência ontem, uh, que trata exatamente de como o, essa, essa, esses conflitos na Iugoslávia foram como um laboratório para todas as outras intervenções humanitárias... É... No, no Iraque, na Síria, na Líbia, etc. Né? Então, assim, houve todo um, um, um modelo que começou a ser aplicado na Iugoslávia e aí passou a ser aplicado em outros países. Né? E isso também a gente pode ver no próprio Maidan, né? na Ucrânia, e todo esse processo que vem até hoje. Então, assim, é, estudar a Iugoslávia, estudar a Sérvia, eu acho que é de uma importância fundamental até para o Brasil, né? Porque, assim, a gente sempre está tentando um diálogo e construindo pontes com uh, intelectuais especialistas de vários países. Né? E aí tem gente que pergunta uh, uh, por que estão conversando com gente de fora do país, etc. Né? A gente tem que entender que a atuação uh, dos Estados Unidos, da OTAN, etc., ela é global. Né? Ela não está restrita a um país. Então, assim, a gente precisa compreender tudo o que está acontecendo na Europa Oriental, no Oriente Médio, no Norte da África, em outras partes do mundo. Né? Por quê? A gente viu recentemente o Stoltenberg uh, mencionar a Amazônia. Né? Então, assim, ele inclusive falou que a Amazônia uh, é uma situação mais grave, mais importante do que até a Ucrânia. Né? Então, para nós que estamos aqui no Brasil, que estamos vendo, por exemplo, o crescimento de um discurso separatista, é, racista, uh, utilizando, instrumentalizando, é claro, porque não é culpa deles, instrumentalizando os indígenas, instrumentalizando os negros, né, uh, contra o Brasil de modo geral. Então, assim, a gente entendeu o que aconteceu na Iugoslávia, em que até os anos 70, 80, parecia haver uma, uma, uma certa harmonia, uma paz, entre sérvios, croatas, bósnios, etc. Né? Então, assim, a gente tem uma situação que pode, muito rapidamente, se degenerar em, em caos, né? que é utilizado para o separatismo, para a balcanização, para a destruição dos países. É, então, assim, isso é algo que o Brasil, não só o Brasil, como a Argentina, com a situação dos Mapuches, né? o Chile também, né? a Bolívia também, esses nossos países têm que ficar atentos, porque são regiões muito estratégicas. Né? Então, por exemplo, a Amazônia é considerada um segundo heartland, né? no mínimo um heartland americano. Né? Você tem as reservas de lítio na Bolívia, né? inclusive que são cobiçadas pelo Elon Musk, que teve o golpe contra o Evo Morales na época por causa disso. Né? Tem a Patagônia, que é uma região também muito rica, muito fértil. Né? Então, assim, a gente tem que ter bastante atenção e entender bem o que aconteceu na Iugoslávia para poder não permitir que isso aconteça no Brasil. Uh, I was just uh, explaining uh how uh, the situation in yugoslavia uh, served as a model for other humanitarian supposedly yes. humanitarian interventions 
in other countries. I understand it. I understand it. Uh, and I, I agree with you totally that Yugoslavia was laboratory, a laboratory and that was the first uh, laboratory. And after that, of course, uh, they uh, did it uh, to Libya, to Syria, to Afghanistan, to Iraq, to many other countries. And now it's uh, Ukraine also in the game. But uh, they use all the time the same model, the same um tools i will say the medias and the special operations disinformation of uh, people so yes i i understand it i i agree with you totally dragana estava dizendo que de como estava concordando com o machado e dizendo que a sérvia realmente foi um um laboratório no que diz respeito a isso. Todas as agressões subsequentes do Ocidente seguiram o mesmo modelo, seja na Líbia, seja no Iraque, seja na Síria, ou seja, financiamento de se aproveitar da situação de tensões internas que já existem, se usar da desinformação, da, da midiática, Todo, todas essas ferramentas são parte do modelo que, que hoje a gente tem como padrão e que também está sendo utilizado agora na Ucrânia. Pode continuar, Machado. Uh, so, I, I, uh, I'm going for, uh, I'm going to the next, uh, the next, next theme, uh, which is uh, more current. Uh, since we have the impression that uh, with this uh, military operation uh, in Ukraine, Uh, there has been a kind of pressure from the West on Serbia uh, to kind of force Serbia to take a position uh, together with the West. And we even have seen a kind of uh, popular reaction against, against this, especially uh, because as a kind of coincidence, the military operation uh, has coincided with the anniversary of uh, Western attack against Serbia. So uh, nowadays, uh, how is the relationship between Serbia and NATO and the Western bloc? How um, how has been the how have uh, the negotiations or uh, the talks about Serbian accession? to NATO or U European Union, how this has, has been, and if mm -hmm. there's really a, a pressure uh, now at the moment uh, on Serbia uh, so that they, they take uh, United States and NATO position against Russia. Mm -hmm. Yes, thank you very much. What we didn't say in the uh, last uh, question, it was about NATO. Yes, that uh, I will repeat that uh, NATO uh, uh, said that they will not uh, spread at uh, east uh, after this um, after this uh, meeting with Gorbachev and after this uh, uh, some relaxing of uh, relations between uh, US and uh, USSR or Russia after the the breaking the Soviet Union as well. So uh, they they really uh, said to Gorbachev that NATO will not uh, spread at uh, East and that uh, NATO will not take any action uh, ag against Russia. But uh, as we know, that was uh, the lie because uh, really fast after that they integrate the East-South uh, countries, even they integrate some formal Soviet re republics like uh, Baltic states. Uh, so um, that that was the alarm for Russia, and uh, it's also not secret. Can I interrupt you a bit? Dragon, yeah. Just a bit. Well, I was talking about the and how, after a meeting with Gorbachev foi, foi acertado que não haveria qualquer expansão com, para o leste depois dessas tensões na então Iugoslávia. Só que, como sabemos agora, isso está sendo violado 
que foi violado desde então os países bálticos, a Letônia, Estônia, todos esses acabaram sendo membros da OTAN e são membros da OTAN até agora. E a OTAN que é a Ucrânia, como a gente sabe, ou seja, essa expansão para o leste com certeza deixa a Rússia insegura, com certeza a Rússia tem razões para estar preocupada com isso. E vou deixar ela continuar. E quem go on? So that was the alarm for for Russia, and uh, the Russian president, Mr. Putin, said uh, many times that this is against the security and national interests of Russia, and they, that the Western people, Western politicians, don't respect what they already promised to to Russia. Então, Putin já disse alertou o Ocidente mil vezes de que isso é inaceitável, de que isso é completamente a contramão dos interesses nacionais russos, dos interesses de defesa russa, de sobrevivência russa, mas nunca foi ouvido. So, so we remember this uh, Cuban crisis in 62 and what was the reaction, uh, reaction of uh, America in that time. And now uh, we can also imagine, for example, Uh, we can imagine that uh, Russia is uh, installing the rockets, for example, in Mexico on the border with the United States. So, uh, can you im imagine the reaction of the United States in that example? So, uh, I think this is a really normal reaction of Russia. Even Russia was uh, trying to explain their position. With uh, they, they try to talk and to. Uh, find uh, the some uh, diplomatic and politician way to to uh, to fix this problem, but uh, the Western uh, the Western authorities, the Western countries, uh, especially United States, didn't want to talk with Russia. And the media didn't tell us about it. Yes. <laughs> Ela estava contando que o que está acontecendo agora na Ucrânia com essa com essa ameaça de expansão da OTAN até o país, ela desenhou um paralelo com a crise de mísseis de Cuba e comparou que e ressaltou que se os Estados Unidos já estavam desesperados com a ideia de ter mísseis em Cuba, imagina se fosse no México, né? bem na fronteira ao sul. É isso que está acontecendo agora com a Rússia, esse desespero que o Ocidente está impondo à Rússia. E Putin já está falando sobre isso há muito tempo. Só que o Ocidente não quis ouvir e nem mostrar isso para nós. So that is why we have this uh, conflict in Ukraine. And uh, I think it's not a conflict between Russia and Ukraine, it's a conflict between Russia and NATO, led by US. Então, ela estava dizendo que não é um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, isso a gente já tem dito muito nas nossas redes sociais. É um conflito entre a Rússia e a OTAN. I can continue, yes. So yes, for your questions, the, what is the position of Serbia? The position of Serbia is very hard, I will say. Why? Uh, because uh, Serbia is uh, now in, uh, no, Balkan generally is the zone of influence of United States, because from the time of uh, when uh, Berlin Wall fall, uh, the United States start to um be more more and more and more present there in Balkans and the Western powers in generally and now they control a lot of that and uh, in that time also the Soviet Union which was uh, presented uh, in the Balkan region uh, in the Soviet time in the time when they uh, had uh, pro their own problems uh, they um, um, how I say that they, from that time, they are not uh, really um, too much present on on this in in this region in Balkans. The Soviet Union was not too present. That's what you said, right? 
uh, uh, or yeah, the, she, uh, the United States weren't present, or the Soviet no, Union. No, United States really okay. control a lot, a lot uh, today on Balkans. United, yes, yes, and Soviet Union do, don't have too much influence. That is, that is the situation now. So Russia don't have too, too yeah, much. Yeah, Russia. <laughs> Uh, então ela estava dizendo que agora toda os Balcãs, toda essa região na qual a Ingoslávia estava inserida, incluindo a Sérvia, são uma esfera de influência fortemente americana atualmente, querendo ou não. Independente de todas as questões de, do, da história da Sérvia, até porque a história da Sérvia, o sistema educacional sérvio também está muito complicado em relação a isso, nem eles mesmos são ensinados o que eles sofreram. E, então, é uma esfera de poder inquestionavelmente estadunidense. Agora, a Rússia não não se pode dizer que, que é uma esfera russa em quase nenhum aspecto. Não é o caso. So, uh, no matter that uh, Russia don't have really too much influence in uh, Serbia, I mean, I mean, they don't have a lot of medias like Western medias, they don't have a lot of business, they don't have economical influence or media influence uh, as uh, Western countries. No matter of that, uh, the Serbian and Russian relationships are really deep, historically, cultural, and we also have this orthodox religion which is connecting us so uh, we have a, uh, historically good relations with russia for all the time and uh, people in serbia really love and support the russian people então apesar dessa ausência geopolítica concreta de influência Existe, sim, um laço metafísico que transcende isso e que liga muito a Sérvia à, à Rússia. O povo sérvio tem muito carinho pela Rússia, tem muita solidariedade para com a Rússia e isso se dá muito em função da, da religião comum, que é a ortodoxia. Yes, and uh, the, the Russian influence, historically, the Russian imp uh, in, influence in the time when the Russia was uh, the uh, Imperia and uh, in Soviet Union, in every time, the, the Russian influence for, for, for us, for Serbian people, was the influence of stability. Muito impactante, que ela disse que historicamente as relações da Rússia com a Sérvia para a Sérvia representaram sempre estabilidade. É essa a palavra que ela definiu para que ela usou para definir as relações a, a percepção sérvia da influência russa, estabilidade. And in every conflict in the first world war, in the second world war, in every conflict the Serbia and Russia was on the same side. E nos conflitos, há, tanto na Primeira Guerra e, e afim, sempre a, a Rússia e a Sérvia estiveram sempre do mesmo lado. So now the, the Serbia is a candidate for European Union. We are in this process of integration. But uh, you know, the really situation is that uh, no one did it ask the Serbian people what they think about European Union. So it means this democracy <laughs> don't care about people's opinion. Uh, we didn't have a referendum on that questions. Even uh, this uh, uh, now uh, there is uh, evidence that uh, less than 50 percent of people are supporting this European integration. But no matter of that, these our politicians are continuing to integrate the Serbian European Union. Ela estava falando sobre a possibilidade da Sérvia se juntar à União Europeia e sobre como o povo nunca foi consultado quanto a isso. Sempre parece ter sido uma uma decisão que o governo quis tomar por conta própria o que não é nada democrático na contramão do que 
se diz sobre a nova Sérvia democrática. Não houve referendo, não houve nada, mas houve consultas, houve tatos. E foi descoberto que menos de 50% da população sequer tem interesse em se integrar à Europa, mas além do que já está integrada, não tem interesse nisso. Menos de 50% da população tem interesse. So many uh, people in Serbia as well understand uh, uh, a lot of problems that the European Union have now. They have uh, that migrant crisis and that uh, economic crisis as well. Uh, and these problems will, uh, will continue and will erase because uh, these sanctions against Russia, these sanctions are more against the European Union and European countries and European people than against Russia because Russia will uh, find a way to resolve the all, pro all the problems. Russia is very big power, big country which have uh, a lot of uh, uh, energy, a lot of food, so they will not have such a big problem like Europe. Eu estava falando da, de um dos porquês de, de não haver esse interesse sérvio em integrar-se à Europa mediante a União Europeia. Estava falando das políticas autodestrutivas, digamos assim, da, que, que tem a União Europeia, que diz respeito também à crise migratória, às políticas de imigração que são que desconsideram completamente os desejos de, de povos, principalmente os povos do leste, do leste europeu. E estava comentando que essas supostas sanções contra a Rússia, justamente pelo carregam um teor autodestrutivo, porque quem vai se prejudicar mais com essas sanções é a própria Europa. A Rússia é um país autossuficiente, com bastante comida, com bastante recursos, e não vai sofrer essas sanções, com essas sanções. So, as uh, Serbia is the candidate for European Union, European Union uh, more and more wants uh, the same, that Serbia have the same position like European Union against Russia. Uh, they want from Serbia also to impose the sanctions against Russia, but it's not in any way it's not our interest and i hope that uh, our authorities with, will not do that então a união europeia tem interesse que a, a sérvia siga a comunidade internacional aplique sanções à rússia se posicione explicitamente contra a rússia e, como ela diz, o povo serve não tem interesse nenhum em fazer isso e ela espera que o governo também siga essa linha que represente a vontade do povo serve, que é não condenar a Rússia. So we had a few times uh, demonstrations in uh, Belgrade and some actions in uh, not only in Bel Belgrade but in other cities of Serbia. Uh, the people uh, supported the Russia and uh, this Russian operation in Ukraine. So a lot of people, I think in Belgrade we have uh, 30,000 people who, uh, who, 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 which was on that meeting and uh, supporting the Russia with Russian flags and with the picture of Mr. Putin. So it was a shock for many European countries and many people from Europe because they don't understand why we support the aggression of Russia in Ukraine. But I will say it's not aggression, it's operation with, uh, which, with uh, Russia will, will stop the war in Ukraine. Interessante o que ela disse agora, que é, que é praticamente a mesma coisa que o nosso convidado passado, o Andrei, falou que é uma operação especial porque a guerra é o que estava acontecendo antes da intervenção russa. Então não é uma agressão, a Rússia está colocando um fim à guerra. E ela estava comentando que cerca de 30 mil pessoas organizaram uma demonstração em Belgrado, capital da Sérvia, em apoio à Rússia. E isso chocou as lideranças europeias. E, inclusive, a gente tem noticiou essas demonstrações no nosso canal do Telegram 
e de fato aconteceram e foram bem foram bem explícitas as demonstrações de apoio do povo sérvio à Rússia. So, so the war in Ukraine started in 2014. I didn't start now. It started in 2014 after the coup was organized and supported by, by United States. And uh, we uh, couldn't hear uh, that from Western medias that uh, uh, Russian people was killed in Donbas, in Donbas region in Ukraine, in east of U Ukraine. We uh, could, couldn't hear that uh, there is aggression ag against uh, Russian culture or Russian language in Ukraine. So uh, what we can say uh, that, uh, about that if you uh, don't uh, give to people to speak their own language, to read their books, to, to uh, you're against their culture, I, I will say it's uh, the same uh, situation like uh, with uh, Nazis Germany in, the, in 30 years or 40 years of last century. Ela estava afirmando, né, o que a gente também já sabe, que a guerra começou em 2014 com, com o golpe de Estado na Ucrânia financiado pelos, pelos estadunidenses. E que, a partir daí, começou o, o, que, o que a mídia ocidental tenta desmentir, que é o aspecto nazi do esse governo ucraniano que foi que foi instaurado em, em 2014. Que, por que nazi? Porque eles têm constantemente assediado a população russa no, no leste, no Donbass, têm proibido eles de, de, de participar na, na cultura deles, proibir eles de ler os livros, proibir proibir eles de engajar, de, de manter a cultura deles, a língua deles, que é o russo, de, e também de comemorar, como a gente sabe, o, o dia da vitória, que é algo que, que a Rússia faz e que o povo quer fazer e que tem feito desde que, desde que começou essa reintegração ao mundo russo mais efetiva. You can go on. Approximately uh, around 14,000 uh, people died in Ukraine for these eight years. And uh, as well, we know how many people died in Syria, in Yemen, in uh, Iraq, in Libya, as well in Yugoslavia. It was in time of war and uh, the time of bombing. So uh, the problem is that the Western media didn't write about that. Uh, we didn't hear a lot of noise about that, what is happening in Iraq, in Syria, in Libya. Uh, for example, they were very happy. We remember how Hillary Clinton reacted on the, the murder of uh, Libyan president. And I, I think it's, it's not normal at all. Agora ele estava falando que os números, isso pode soar estranho para quem só acompanha a mídia ocidental, é um choque. Os números desde 2014 são é, 40 mil mortos na região do Donbass, nesses últimos oito anos, e são números análogos aos números na, na Síria, na Líbia e também na Iugoslávia nos anos 90. Ou seja, é tudo questão de, de a gente não estar sendo dito isso. Por isso que a gente está tão contra a gente, eu falo o Ocidente de forma coletiva, não a gente, nós que sabemos da verdade da coisa, isso é que a gente está tão contra a Rússia, porque simplesmente não somos ditos. E é isso que nos faz, nos deixa tão felizes ao ouvir que sanções estão sendo colocadas contra a Rússia. Por isso que a gente está tão feito, tão... a gente enche o peito para falar que Putin é um monstro, 
coisas assim. E ela também mencionou que é o que leva também figuras deploráveis como Hillary Clinton a rir do que aconteceu com o Gaddafi na Líbia. So Serbian people are, are uh, very well understanding what is really happening in Ukraine because we have this our own experience from 90s and uh, we know how these medias are writing totally different things. So really I saw some pictures, I saw that uh, the Ukrainian uh, army um, uh, killed some people in Donetsk by rocket and I saw that same picture killed by of people killed by Ukrainian army in Italian medias and uh, it was written that the Russian army killed those people. Uh, então, ela tava... Can you repeat it? Just the uh, overall because yes, I got a, I got I a was notification talking about here. medias about propaganda that uh, they are uh, just uh, publishing total totally different picture I saw the one yes. picture key, uh, people died in the center of Donetsk city and uh, they was they were killed by Ukrainian rocket and I saw that picture the same picture in Italian media and they write oh, that Russian yeah. Army killed these people. Então ela estava dizendo que a Sérvia tem solidariedade com a Rússia porque ela entende aquilo pelo qual você está passando agora, que é uma guerra de desinformação. E o povo sérvio sentiu isso na, na própria pele. E ela estava comentando também de algo que a gente também divulgou, que era uma foto de um de um ataque que a Ucrânia fez a, a civis, a áreas residenciais de, de Donetsk, e que um, um jornal italiano publicou, pegou aquela foto e publicou como se fosse o oposto, como se fosse um ataque da Rússia a civis ucranianos. So no matter of this propaganda, uh, that is why why Serbian people understand what is going on and why they support Russia. Uh, that they we have that experience and uh, we are not uh, we are of course watching on television and western medias but we are not we, we don't believe what we can we can see there então justamente por ter passado por isso na própria pele o povo sérvio tem uma certa digamos assim uma imunidade adquirida à mídia ocidental e eles estão vendo o que está acontecendo o que a mídia ocidental está dizendo porque é o que tem lá, e que é um país que está nessa esfera, mas eles eles assistem sem sem absorver nada, porque eles estão muito cientes da das mentiras. Yes. So, um, we hope that uh, our government, our authorities will not decide to impose the sanction against Russia. And if they do, I, I believe that we will have a really uh, big demonstration in uh, Serbia because uh, more than 85% of citizens, Serbian citizens, are against the sanctions. They support Russia and they uh, support this uh, uh, good relations with Russia. Então, ela espera está reiterando que ela espera muito que o governo sérvio siga o desejo da população que 85% da população é contra as sanções e contra a condenação da Rússia e ela acredita que se não for assim, se o governo não seguir a vontade popular, vai haver sim, vai haver rebuliços, vai haver mais demonstrações, vai haver mais, mais desgosto. The, the the pope. So we we can uh, hear now in these Western medias that Russia want, wants to destabilize the the Balkans, but uh, I don't think so. Really, uh, they are afraid that uh, they don't want to allow this Russian and Chinese as well influence. Uh, they want to uh, to to have the control over Balkans. So they are just trying to um, 
are trying to, to, to tell us that Russia is the problem, Russia will destabilize the, the Balkans and the, the problem is that the Bar Balkans is destabilized uh, from already 30 years. I was saying that the objective of all this is to maintain this sphere of influence, maintain a China and a Russia longe, obviamente, e que usando como argumento de que isso desestabilizaria o, a Sérvia, desestabilizaria, desestabilizaria os Balcãs, mas a realidade é que os Balcãs já estão desestabilizados desde a intervenção que eles mesmos deram início. So as for the NATO, the I will say as well that more than 85% of people in Serbia, maybe more than 90, are against cooperation of Serbia with NATO. You can understand why, because <laughs> I still remember this of this bombing of Serbia, and of course we will remember, we will not for, forgive or forgot uh, that. Mm. So uh, the the people are against the cooperation with NATO. But NATO as well have a very big influence in Balkans and in Serbia. Uh, I already uh, tell that we have this NATO military organization in Serbia in uh, on territory of Kosovo, which is half recognized state. So they control the Kosovo and they also have that military base as well. And uh, also the Serbian is that uh, position we are practically surrounded by NATO states. Uh, only Serbia and uh, Bosnia uh, and Herzegovina, uh, these are two countries uh, which are not the part of NATO till now. Which two? Can you repeat which countries? Serbia, Serbia and Bosnia, Bosnia and Herzegovina. Oh, Bosnia. Okay. Yeah. So what I was saying que é óbvio que o povo da Sérvia não é contra, 85, 90% da população é contra essas sanções e essas condenações à Rússia, porque, novamente, sentiram na própria pele e ela falou que não, não esquecerão e não perdoarão. E isso, justamente, é uma luta internacional, que, e tudo isso é reflexo de, de uma solidariedade uh, atual por, em função do que eles mesmos passaram. E ela estava falando de como a Sérvia está cercada por por estados otanescos, principalmente Kosovo, que é basicamente existem para ser uma um reduto otanesco ali, e com exceção da Bósnia, por enquanto. Mas pode-se dizer que a Sérvia está assim cercada por estados da OTAN. So no matter that we are not the part of NATO, we are not the member of NATO Serbia, uh, our gov government uh, signed a lot of uh, agreements with NATO and uh, they really signed that agreements uh, secretly. It means that our our citizens, our the people uh, who lived in Serbia, exactly didn't know anything about these agreements. So we uh, we read it uh, from the uh, NATO site or portal when it uh, was already signed and published. Can you repeat it? My connection is really bad. Uh... Oh, sorry. Uh, I said that, no, I'm sorry. that, uh, that Serbia is not a member of NATO, not the part of NATO. Our government, our authorities, our government signed a lot of agreements with NATO. And uh, they signed in the, uh, uh, actually they signed secretly these agreements. Ah, okay. So I think I understood that she said that it doesn't matter that Serbia não é parte oficial da OTAN porque o governo, por deliberadamente e por conta própria, assinou vários acordos com a OTAN que, que tornam que... É aquela coisa, a Sérvia não está na OTAN, mas a OTAN, querendo ou não, está na Sérvia. 
So the problem is that our government uh, secretly signed these agreements with NATO because of 90% uh, of people in Serbia don't support cooperation with NATO. And we find it out when we see this agreement on the portal, NATO portal, they publish. Entendi agora, e ela disse que o governo fez isso secretamente justamente porque a população da Sérvia é contra qualquer aproximação masoquista com a OTAN, e, e ficaram sabendo disso em função de, um, de uma espécie de portal de transparência, que, que daí não tinha como esconder, mas ou foram assinados escondidos esses acordos, sem o sem o consenso, sem a sabedoria da população. So they signed uh, as well the individual plan of partnership with NATO, which is the highest level of cooperation, uh, one country which is not the member of NATO with NATO. Individual partnership. Plan, individual partnership plan, yes. Um plano de parceria individual foi assinado. E é o acordo, assim, que mais coloca de mais proximidade a OTAN sem estar na OTAN. Foi assinado esse acordo. Ok. Yes, so this is the situation about relations uh, Serbia with uh, Russia, with relations with NATO, with Western countries, and the position of uh, Serbian people. So you can understand that our government is uh, also a little, not a little bit, but uh, controlled by Western powers and the people, uh, they don't want to, to hear uh, what people really want and what they think. Então, dá para ver que, de novo, que a Sérvia não está no tema, mas a OTAN está na Sérvia, e no governo da Sérvia, e o governo, na maioria das vezes, não quer ouvir o que a população realmente pensa, e ignora e faz decisões secretas e deliberadas, que resultam em aproximação maior ao Ocidente. So I think I, I answered this, these questions. If you have uh, some more questions, you can ask, of course, if uh, I wasn't clear about position. Okay, we 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 will just do only more two questions to this episode. Does not get so long, okay? É, só para fazer também os comentários, pessoal, é interessante nós observarmos como a Sérvia, né, até principalmente também pegando a história da própria Iugoslávia, né, a Sérvia como parte da Iugoslávia, sempre foi uma nação de defesa independente, né, porque se nós retornarmos à história da Guerra Fria, a Iugoslávia foi uma das protagonistas, né, responsáveis pela criação do bloco do terceiro mundo. Então, para o Ocidente, sempre é muito ruim países que têm essa dificuldade de serem lacaios, né, de serem escravos. Então, é, o que a Dragana nos demonstra aqui, né, que é um país de posições próprias, né, e é esse tipo de modelo né, independente que nós aqui defendemos, né, é, é o verdadeiro significado da autodeterminação dos povos, né, é você se colocar através do seu interesse independente da circunstância, né, então, como ela mesmo falou, né, o povo sérvio, ele não é uma, uma extensão da Rússia, né? Não tá ali na zona de influência como se fosse realmente só uma peça a ser mexida, né? Ela é um povo que escolhe, né? Tem a sua opção, até por identificação histórica, cultural, estar próximo à Rússia nesse momento em relação ao à OTAN, né? Nesse conflito. E a próxima pergunta que eu vou fazer, a Dragana já também respondeu muito do que a gente pretendia discutir, vai ser um pouco mais sobre a questão prática a respeito dessa relação, né? Uh, Dragana, we have seen in the media uh, recently Serbian government reinforcing the idea of uh, refusing to join NATO for historical reasons. Uh, more objectively, how do you understand that position against NATO now in this crisis can place a Serbia as possible ally of Russia in the new geopolitical reconfiguration of Europe? What types of formal alliance exist today between Serbia and Russia? Do you think they can increase now once Russia changed the market focus? Hey, Tassio, well, uh, just, just, just that... a moment. Uh -huh. Okay. Uh, I need to go now. Uh, I have another 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 situation I need to resolve. Uh, 
Pessoal, vou embora agora. Eu tenho uma outra situação que eu tenho que resolver. Tenho um, um outro compromisso. Uh, thank you very much, Dragana. Obrigado, pessoal. Valeu, Tassi. Valeu, Lucas, Sim. Aragão, Obrigado, Carlos. Você. Até a próxima. Assistam aí, uh, que está muito interessante. Ok. Thank you. Valeu, Machado. Dragana, quem eu... So, yes, uh, the question is from... Well, uh, I think that uh, the NATO is uh, part of past, so I think that uh, NATO really finish the role a long years ago exactly this uh, nato bombing uh, nato aggression of serbia was the moment they when they wanted to somehow to keep that uh, organization and to keep some role in the world and that was the time when they uh, started not to be uh the organization for defending the european uh, values but uh, this then they started to be aggression organizations which is attacking other sovereign countries so that was that moment but now i think they will not have uh, any role in the future and uh, I, i think in the future maybe soon the, this nato should not exist anymore eu peço desculpas por estar desligando a câmera aqui. Eu tive um contratempo, eu não vi a bateria aqui, estou carregando. Vou ter que continuar sem a câmera. Só estão me ouvindo bem, pelo menos? Tudo certo? Sim, sim, pode bem? falar. Ah, can continue? Não, não. Uh, just, I was just making a little statement. Okay. I will begin now. Uh, eu estava dizendo que sobre o futuro da OTAN, ela acha que a OTAN já perdeu o propósito, que propósito original, que era supostamente defender países da União Europeia. E agora, e após, justamente após essa, a partir da, da agressão contra a Iugoslávia, ela passou a ser um uma organização agressiva, uma organização de intervenção e de violação de, do direito internacional. Ela acredita que a OTAN vai deixar de existir, porque já perdeu o propósito e vai e vai se desmoralizar cada vez mais e perder cada vez mais a, seu prestígio e sua capacidade de agir no um provável futuro mundo multipolar. So if, if, if we speak about the security in Europe, I can tell that uh, security is in very uh, low level in Europe. And uh, my opinion is that uh, Europe needs to be, build a new security system, which will include the Russia as well. And without Russia, they will not uh, be able to build this security system. Então, ela estava falando que, apesar desse, dessa superfície poderosa do aparato todo da OTAN, a Europa está muito sem defesa. Ela não está não tão segura quanto parece, que é um sistema, sem dúvida, obsoleto e que deve ser substituído por um novo. E esse sistema novo deve, inevitavelmente, incluir a Rússia. So the European security system is till now based on NATO, of course, and defense. But uh, we can see that uh, many European countries really don't control their own territories. They have a problem with migrants. They uh, also had many terrorist attacks on the, in, the, on, in many cities in Europe. So that is why I think really that uh, security is at very low level in all Europe. Ela estava citando alguns dos porquês dela né? achar que a segurança na Europa é pífia, como justamente crises migratórias, tem uma uma política de imigração muito muito frouxa, muito suscetível a ataques terroristas. Yes, so many European countries really they uh, just have this uh, 
uh, own military, which is uh, going in some international military missions or humanitarian missions, but they don't fulfill the basic role for, for any military organization is to protect the, the own country, to, to protect the borders, to, to so uh, they don't fulfill anymore this uh, basic role of, of any military organization, of uh, any army. Uh. É uma subversão do propósito original do exército, né? Ou seja, a União Europeia, a OTAN, da qual ela faz parte, está sempre enviando missões humanitárias uh, pelo mundo, e negligencia uma a proteção das dentro das próprias fronteiras, que era para ser o propósito original de um exército. Ou seja, é uma falsa ilusão de segurança que tem a OTAN e que tem a União Europeia. Can go on. Yes, that is why that is my opinion that NATO will not have a big role in the future, and I, I think it will not exist. Uh, but uh, I hope that European countries uh, can uh, build some uh, new systems. Maybe we'll have some uh, Europe, our uh, European army. May, maybe there will be. Um, rebuilding of uh, uh, state armies of uh, European countries, but as I said, the main thing I think uh, is uh, to rebuild the new security system which will not exclude the Russia, which will include the Russia as well. Reiterando que ela acha que a outra está obsoleta e vai acabar, que no lugar dela pode surgir talvez uh, exércitos soberanos, completamente independentes, ou talvez um exército puramente europeu, fora da lógica da OTAN. Mas, também reiterando que esse sistema provavelmente vai e deve incluir a Rússia. Perfeito. Uh, Leiroz, can, por favor, última, encaminhar a última pergunta, the last question. Yes, please. Ok. Um, obrigado, Tasso. Obrigado também ao Machado que já saiu e a tradução do, do Carlos. Thank you, Dragon, for all your response. I think we uh, finished the, the interview with the best response possible. And just to uh, take a general panorama for the future. Uh, and I'd like to to ask a more on question. Uh, we try to analyze this, the Ukrainian situation using the uh, two many perspectives as possible. Uh, we we have already discussed the, in this program with uh, uh, Brazilian experts, uh, Donbass residents, and among others. So. I'd like to ask you both as an expert and as a citizen of an European country that is not directly involved in the conflict. How do you see, how do you assess uh, the Ukrainian crisis and its consequences for the entire continent? Uh, mm -hmm. Could a possible reconfiguration or balkanization of the Ukrainian territory give strength to a new round of debates regarding the Kosovo? region because of talk. Yeah, well, this uh, process of balkanization is not many pop. Uh, it's not too much popular term in uh, Balkans because it was really American term for the what what was happening in Balkans, but uh, the, uh, in uh, many aspects uh, that was uh, Americans guilty. So, so that is why we don't like too much that term. Well, um, I I'm think... sorry, I'm sorry. <laughs> no, 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 it's no problem. I just uh, explaining uh, for uh -huh. for you and for your because uh, this is uh, uh, they're used to. 
uh, speak of balkanization of Middle East or balkanization, but it's not our project, it's the project of America, really. And they are doing this balkanization everywhere. I think they are really guilty for, for this. And uh, especially for this, what is happening in Ukraine, because I already explained that uh, uh, Russia uh, was, uh, Ukraine was uh, with uh, Russia in the same country, so it's normal that uh, Russia wanted to have, want to have influence in Ukraine, but it's not normal for, for me uh, that American or America or Great Britain wants to have more influence in Ukraine than Russia. They don't want to allow Russia to have more influence because they think they are special and they need to have only they have to need <laughs> to express this influence. Do you want to translate and I will continue? Yes, yes. Hello. Uma pequena, pequena detalhe ali que ela falou que ela não gosta do termo balcanização porque obviamente está relacionado ao que aconteceu nos Balcãs, que é a região onde a Sérvia está inserida. Que pode soar meio pejorativo até o Peiroz pedir desculpa, mas tudo bem. E ela estava falando da que foi, é um termo também que foi, que ganhou, que foi escolhido pelos americanos, pelos estadunidenses, não é? E que justamente com base nessa atitude deles também de, de achar que eles podem fazer isso e que é algo que a Rússia não pode fazer. Que o prospecto da Rússia fazendo isso, por exemplo, com a Ucrânia, com qualquer outro território, principalmente depois do fim da União Soviética, é algo inaceitável. Can go on. Yes, um, I he heard uh, Mr. Friedman uh, speech on. Uh, it was in 2015 in one uh, conference at Chicago, and uh, Mr. Friedman uh, really he told that uh, for U.S. and Great Britain it's uh, very good when uh, other countries and other people are fighting against them. <laughs> each other so i think that is that is uh, the the main goal for them and uh, uh, of course the, for them it's good where when we have conflict or in balkans or in the middle east uh, people are in war and uh, of course uh, they maybe uh, they can uh, sell the arm and work and so on and it's uh, very good for them but it's not good for other people so it's not secret as well so they're telling us uh, what they want ela mencionou um discurso de 2015 de Friedman na Grã-Bretanha que que não é o primeiro caso de discursos descarados assim de que é muito bom quando os povos estão lutando entre si porque quem se beneficia com isso é e sempre for os Estados Unidos porque daí né, eles podem vender armas se aproveitar da situação se aproveitar da instabilidade nessas regiões a favor deles quem gosta uh, so we know that a uh, very famous uh, book of uh, Mr. Han Picton, uh, the conflict of, of civilization, and of course that is the same idea. And of course we know what uh, Mr. Brzezinski uh, think, what he was uh, advising about uh, Ukraine. Uh, he was advising that uh, Americans should. Uh, uh, break the, the connections between uh, the Ukraine and the Russia and they already uh, did it I will say they already uh, 30 years they, they are uh, trying to, to uh, make this big conflict between Ukraine and Russia Ou seja, já estava sinalizado já, já era falado Sim, livros, um, um livro que ela daqui a pouco eu pergunto qual é o nome do, do livro, mas também Kuzinski falou que que a Ucrânia e a Rússia devem ser jogadas um, uma contra a outra. É, é vital que que a Ucrânia e a Rússia sejam jogadas uma contra a outra, porque é uma região muito estratégica, uma região muito importante e nunca nunca foi escondido 
as an intent. So, so uh, the series. Uh, uh, what is the name of the book that you mentioned? Uh, the book Hunting the Book, The Conflict of Civilizations. Huntington. Yes, yes, yes. Huntington. O conflito de civilizações de Huntington. Sim, sim. O, o, tá, é, é, um, é um clássico das relações. É, é um clássico das, das relações internacionais, para ah. compreender toda a geopolítica ocidental, leu é, Samuel Huntington, é, o conflito das civilizações. So, so the, the Syria was the first step when the, the Russia uh decided to help to mr assad uh because without the russian help uh, syria will not uh, exist anymore and that was the first step uh, that russia decided to stop the war in syria and to have uh, to help to mr assad mr., to help the president of syria regular president of syria to stop that war and uh, of course we have the same example in ukraine my opinion is that russia will stop the war in ukraine então como foi dito antes que putin está tentando não iniciar uma guerra na ucrânia ele não iniciou uma guerra na ucrânia ele está pondo um fim na guerra na ucrânia que começou há oito anos atrás e foi o mesmo que ele fez na síria Uh, ou interferir de forma verdadeiramente humanitária e, na Síria, ele pôs um fim no, no conflito na Síria. Ou seja, o papel verdadeiramente humanitário na, no cenário global atualmente é da Rússia, não dos Estados Unidos. E a experiência mostra isso. So my opinion is that uh, Russia will fulfill all the goals in the uh connecting with this uh operation in ukraine it means uh the main goals are uh demilitarization and denazification of ukraine e ela acredita que a rússia vai atingir todos os seus objetivos na ucrânia e quais são os objetivos não é anexação é desmilitarização e neutralização desnazificação e pacificação So Russia will not occupy the Ukraine. They they don't need that. They don't want that. They just want want to develop the normal normal relations with really independent Ukraine because Ukrainians are telling us we are independent countries. They are not independent countries. This is a country which is controlled by United States, and that is the problem. So Russia wants to develop the good relations with independent and neutral Ukraine. Novamente, não é interesse de Putin, não é interesse da Rússia ocupar a Ucrânia. O interesse é e sempre foi estabelecer relações verdadeiramente soberanas com a Ucrânia, relação soberana entre dois países soberanos, e que, seguindo o exemplo da Sérvia, que é o que a gente está vendo agora, um país que decide por conta própria as suas próprias posturas, e que não é o caso da Ucrânia. A Ucrânia é um país ideologicamente e em muitos aspectos também militarmente ocupado pelos Estados Unidos, ou seja, não é possível estabelecer uma relação verdadeiramente soberana no caso da Ucrânia. E é isso que está no interesse da Rússia. You can go on. Yes, so after the, that, after this, after this operation, after stabilization of Ukraine and uh, continuing uh, the new political phase of Ukraine, the Russia win, uh, will continue to requ request uh, to speak with Western countries about this uh about this about security and security questions because they uh, already requested that uh, the they said that this military uh this military infrastructure of nato in the east south uh, in east south europe and in the this baltic states for example and other states Uh, should not exist. They want the, to uh, from NATO to take their military um, 
military arms and uh, their 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 infrastructure and uh, this is uh, connected uh, not only with ukraine it's connected with the baltic states it, it it's co connected with Poland as well. It's connected with Bulgaria, Romania, and with Kosovo as well, because they build this military base and infrastructure and at Kosovo uh, in uh, after 99. So Russia requests they uh, they want uh, out this infrastructure before 97. Ou seja, na contramão de que muitos especialistas, entre aspas, no Ocidente dizem, é, a, o resultado desse conflito não vai ser uma ruptura total da, da Rússia com o Ocidente na, na questão diplomática. A Rússia não vai se alienar completamente, não vai se colocar como um antagonista depois disso. O que, que ela vai querer fazer? Ela vai querer muito pelo contrário, uh, estreitar esses diálogos, tornar eles ainda mais frequentes, para que seus interesses sejam sejam reconhecidos. E quais são esses interesses? Justamente é a reforma ou a completa superação do sistema de segurança atual da OTAN, que está obsoleto, que não leva que não leva a verdadeira segurança em conta segurança global em conta e que como como ela estava dizendo está em tá, tá ainda espalhado por muitas regiões extremamente estratégicas do leste europeu que por exemplo todos os países baixos como eu estava dizendo antes a Estônia a Letônia e também outros vizinhos ali da Ucrânia que é a Romênia Bulgária Polônia, ou seja, vai haver mais diálogos para que a, um possível recuo seja possível pelo bem, pelo bem global, porque é uma questão de segurança global isso. A, a segurança da Rússia representa muito a segurança global também. Yes, so I mean that. Uh... This uh, project of uh, so-called Kosovo independence, uh, which is uh, uh, led by United States, will not finish as well. It is uh, already, uh, this is the past time when that uh, couldn't uh, finish in the way they want, want it. So I think this uh, project will never be finished. And uh, in the future, of course, we will speak about uh, uh, re reintegration of Kosovo in Serbia. O interessante isso daí, eu também esqueci de mencionar Kosovo, que também está inserido nesses vizinhos ali da região, e ela falou que ela acredita que esse projeto de independência, de autonomia integralmente reconhecido de Kosovo não vai, não vai ter fim, não vai se suceder muito bem, e que, justamente por esse contexto muito favorável à multipolaridade e reconfiguração de, de grandes espaços, é, existe uma chance muito grande de Kosovo ser reintegrada à Sérvia, que é onde sempre esteve até então e devia estar. That's it. Yes, yes, yes. That, that, that is the answer i just wanted to thank thank you one more and uh, i will say that uh, uh, i am very happy to speak with you and uh, we will like to continue our cooperation our center for geostrategic studies will be very happy to continue our cooperation leroy didn't comment thank you dragon uh, we also uh, like to uh, thank you for this time, for this opportunity, and we are open to collaborate cooperate with the Center for Strategic Studies uh, and unite you know, our our observatory, our organization, uh, Nova Resistance and Resistance, with uh, the Cerber Center. Uh, now I will comment in Portuguese. Your response for 
for our okay. listeners. So, uh, então, ela... Só posso traduzir a lerose que foi dita agora, rapidinho? Pode, pode. Estavam uh, trocando lisonja só, falando que gostariam de <risos> manter a cooperação, estreitar laços entre Observatório Multipolar, NR e o, e o Centro de Estudos Geoestratégicos da qual ela, que ela chefia. E é isso. Agora eu vou passar para o Leiroz. Sim. É, então, a resposta dela confirma, e tendo visão né, de um, um expert de outro país que não é diretamente envolvido no conflito, a gente trouxe para cá na semana passada um, um especialista que é diretamente envolvido no conflito, né? alguém que mora ali na região de Donbass, que mora em Lugansk, que então, de certa forma, é, pode se argumentar de que é alguém que está no meio da, do front. Então, nós trouxemos alguém também de fora do conflito para trazer essa visão mais técnica também, totalmente desapaixonado, para mostrar que isso, de fato, é uma visão científica. Tudo que a gente apresentou aqui. O objetivo russo é, de fato, neutralizar, desmilitarizar, desnazificar a Ucrânia. Não há interesse em anexação ou balcanização, embora as consequências né, para o território ucraniano da guerra possam ser é, desintegradoras, tudo dependendo das ações do próprio Zelensky. Né, da, da suposta resistência ucraniana, que afirmamos aqui não existia da mesma forma que o Ocidente afirma existir. É, então, de fato, isso corrobora tudo o que a gente falou. Né? É, ela é uma especialista sérvia, tem uma outra perspectiva, analisa o conflito de uma forma totalmente é, neutra e confirma tudo que tanto nós aqui no Brasil falamos, quanto um especialista dentro da própria região do Tomás falou. Então, de fato, é, é, não, o, quando falamos isso, né, apesar de soar como uma contra-propaganda, uma contra-informação na, na guerra de informação com o Ocidente, isso não é de fato dessa forma que funciona. É simplesmente uma visão mais técnica da situação diante de um bombardeio midiático totalmente ideologizado que estamos recebendo aí da mídia ocidental. Agora, passar a palavra para o Tássio, é, pedir as considerações finais dos participantes. Perfeito, camarada. Eu acho que foi um, um, um ótimo encontro, né? reforçou justamente, como você falou, aquilo que nós vimos discutindo aí na, nos últimos episódios, né? reforçando a ideia de que essa, esse o ideal de consenso de comunidade internacional, né, de que o mundo né, está supostamente em um, em um lado contra a Rússia, né, como se a Rússia representasse uma barbárie, isso é balela, né, isso é, um, é uma grande mentira. Quando nós conversamos com as pessoas especializadas, pessoas que estão próximas ali do, da zona de conforto, nós temos né, a noção clara do que realmente está acontecendo. Então, eu queria quero fazer meus agradecimentos. Dragana, thank you very much for sharing thank you, with us. Thank you, thank you. Thank you. information. Our goal is to fight NATO news in Brazil, né? uh, to give to Brazilians that have independent, independent positions. And would you like to add something else, some, some message for Brazilians, friends? Oh, um, I'm very happy that uh, Brazil is uh, as well developing uh, good relations with Russia to this BRICS and not only with Russia, with this China and uh, India and this uh, South uh africa and uh, we should continue to th think independent uh, because it's not only american world <laughs> we are we also exist and uh, i want to thank you and to thank your people also for this kind of position for fighting for freedom and, and independence and it's very important for to whole world thank you very much Rugen. thank you thank you Hello, que está muito feliz pelo, pela posição do Brasil, que está desenvolvendo boas relações com a Rússia em meio a esse, esse cenário de completa condenação, e que ela espera que o Brasil também mantenha boas relações com os BRICS, que continue a pensar independentemente. Perfeito. Leirói, por favor, suas considerações. Bye, bye. Sim. Bye, Jordana. Thank you very much. É, reforçando do que já havia sido dito no meu comentário anterior. Né? É, só temos agradecer até, até essa oportunidade né, de trazer para cá né, especialistas de outras partes do mundo para comentar tudo aqui, e como salto final, não, não sendo algo combinado, né, mas como salto final, é, ter as conclusões dessas conversas, reforçando o que já havíamos falado aqui antes, enquanto comentávamos apenas entre brasileiros. Então, de fato, isso mostra a qualidade do nosso programa como o que é uma das maiores mídias alternativas em termos geopolíticos do Brasil. Né? É, é impressionante analisar como a grande mídia que se ocupa de comentar 24 horas por dia o conflito ucraniano 
traz uma série de comentaristas que tem em comum uma única coisa, não, não ter qualquer tipo de especialidade geopolítica. Nenhuma. Né? São aqueles comentaristas genéricos que falam qualquer coisa sobre qualquer tema, né? desde política doméstica, economia, temas culturais, temas, temas internacionais. E é importante notar também que a própria habilitação em relações internacionais não os torna aptos em si a falar sobre temas que dizem respeito a uma questão fundamentalmente geopolítica, que é uma ciência diferente das relações internacionais. E nós percebemos que quem analisa a situação ucraniana a partir da geopolítica costuma ter conclusões né, mais apuradas né, do que quem analisa a partir da, da, daqueles velhos conceitos das relações internacionais que trabalham apenas com conflitos entre estados, né, enquanto a geopolítica trabalha em uma, uma outra perspectiva. É, e nós sabemos, nós bem sabemos, como eu fiz exaustivamente falado aqui em outras ocasiões, quem está pensando o conflito na Ucrânia, dos dois lados, pensa através da geopolítica, não analisa através dos velhos conceitos de relações internacionais. Então, é, aqui vocês vão encontrar um conteúdo de qualidade, né, e na maior parte da mídia ocidental, infelizmente, isso não será possível. Então, agradecer a todos, peço que deem like no, no vídeo, compartilhem o link com todos os seus conhecidos, mandem aí nos grupos aí de, de família, de faculdade, etc., que a, a mídia alternativa precisa crescer no Brasil. Passar a palavra para o Tasso novamente. Perfeito, camarada. Acho que é, o que você falou, tudo, até como a própria Dragana mencionou, né, quando se analisa através da geopolítica, né, por exemplo, ela mencionou o Samuel Huntington. Né, o Samuel Huntington não tinha essa preocupação de estar tá dividindo civilizações como vilãs e heróis. É a análise geopolítica da realidade, o mundo se divide dessa forma. Então não se trata aqui de... Tra... a mídia ela trata de maneira apaixonada, né? Então ela quer transformar alguém em herói e alguém em vilão justamente para dar essa conotação heróica a alguma das posições, né? O que nós estamos aqui tratando não é sobre fazer apologia, propaganda a um dos lados. Nós estamos tratando de geopolítica. Nós estamos tratando do mundo, como ele está configurado e quais são as peças que estão em movimento nesse tabuleiro. E disso não se trata de tomar um lado. A gente pode, eventualmente, as pessoas que nos assistem podem utilizar o nosso conteúdo para tomar um lado. Mas o importante é entender o que está acontecendo. E o que você não consegue entender o que está acontecendo através da mídia ocidental. A mídia ocidental ela é um reduto de propaganda de um dos lados, que vai sempre focar na ideia justamente de se criar um vilão. Então, sempre as notícias mais comuns não é sobre geopolítica, é sobre a, a Rússia suposta atacou uma escola, aí coloca lá alguma, alguma criança com os pais na, nas costas dos pais andando para algum lugar. São informações que não, não agregam em nada, não levam em nada ao entendimento. A única coisa que ela leva é justamente apelar para o lado emotivo, emocional das pessoas. E a maioria das pessoas, de fato, nem tem a obrigação de ter conhecimento geopolítico sobre isso, mas acabam sendo influenciadas justamente por esse discurso emotivo e passional. Então, assim, o Observatório Multipolar traz essa alternativa para aqueles que querem de fato entender o que está acontecendo e não simplesmente tomar uma posição é, conveniente, né? uma posição que vai de lado do, do assopro do mundo. Né? Os ventos vão para tal lugar, antes era a pauta da Covid, né? agora é a pauta da Ucrânia, então os ventos sempre empurrando para o mesmo caminho e a maioria das pessoas seguem ali né, nesse ritmo. E nós estamos aqui justamente para romper com essa lógica, né? poder trazer informações consciente sobre a realidade e, eventualmente, tomar posições críticas ou não em relação a ambos os atores. Nós somos brasileiros, então nós estamos pensando, antes de tudo, nosso esforço é para justamente entender o mundo, para que o Brasil possa entender o mundo e melhor se situar em toda essa contenda. Então esse é o nosso exercício, esse é o nosso trabalho, é... não é algo que nos coloca em outro fronte. Esse é um fronte brasileiro, entender a geopolítica internacional, entender as relações, as correlações de força no mundo é essencial para que o Brasil saiba se colocar de maneira eficiente e defender a sua soberania. Então é isso, pessoal. Eu queria só passar também para o Carlos, né? O Carlos se faz... agradecer primeiramente a, a esse trabalho, né? Que fantástico, né? É, é algo que realmente traz uma, uma diferenciação para o nosso trabalho, né? Traduzir, localizar em língua portuguesa os nossos conteúdos. Carlos, algum comentário sobre é o nosso debate de hoje. Uma consideração final dela que, que eu deixei passar. Os Estados Unidos não é o mundo. Isso resume bem Sim. o que a gente está tentando mostrar. E, e é muito importante para o Brasil entender isso também. Que existe outra ótica fora dessa lógica estadunidense a qual a gente tem, tem aderido já há muito tempo e, que, e da qual, se a gente se livrar, só vai nos fazer muito bem. E eu peço desculpa pela questão da bateria, eu subestimei o, 
a, a largura do, no, do, da entrevista, mas isso não é defeito, foi uma entrevista muito produtiva, foi muito boa, e é isso. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Perfeito, camarada. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, reforçando o pedido do Leiróis, né? Deixa o seu like e compartilha, né? A gente sabe que é, para quem traz informações desse tipo, principalmente entendendo como o Carlos mencionou, né? Que os Estados Unidos não é o mundo, nós temos grande dificuldade de, né? De, de disseminar esse tipo de informação, de, de compartilhar isso com as pessoas. Então, para cada um de vocês que acredita no nosso trabalho, na, 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 no esforço em que nós temos em trazer justamente esse tipo de conteúdo, é importante que você transmita isso né, para aquelas pessoas que você sabe que tem interesse em relação a isso. Então, compartilhe, deixa o like aí, comenta, né? traga suas opiniões também, seus comentários em relação ao nosso debate e a possibilidade de possíveis novas é, entrevistas que nós possamos vir a fazer. Né? Suas perguntas que aparecerem aqui, eu sempre busco ler né, alguns comentários, né, é, tanto no lançamento, quando tem um bate-papo, quanto nos comentários que vem posteriormente, para que a gente possa é, tentar captar é, quais são as dúvidas né, que o nosso público tem em relação as temáticas que aqui são tratadas. Então é isso, pessoal. Queria agradecer novamente, agradecer ao Aragão também pela parte técnica, ao Heróis, ao Machado, que teve que sair, né? A Dragana, participação fenomenal, ao Carlos pela tradução e a vocês todos que nos acompanharam. Bom dia, pessoal. Até a próxima.